Salve a tutti, oggi torneremo a parlare di mini relè, quei dispositivi che fanno parte della grande famiglia dei condattori o dei teleruttori, ovvero quei circuiti eh, di scambio che mi permettono di alimentare una sezione di controllo, quindi una bobina, che a sua volta mi farà commutare meccanicamente uno stato in una sezione di potenza. In un tutorial precedente abbiamo visto il comportamento del, di questo mini relè una volta che viene alimentato e cosa succede tra i contatti che ci sono a bordo e quindi cosa si può fare in, in un certo senso in maniera teorica. Allora una variante che analizzeremo oggi è quella là che monta una bobina a 12 volt. Quindi cosa vuol dire questo? Che i, i dispositivi di comando che possono essere interruttori, pulsanti oppure logiche eh, programmate possono essere abbastanza o molto distanti dai, eh, dalla sezione di scambio. Praticamente mi vado a tirare solo due fili abbastanza sottili tali da alimentare la bobina che mi assorbe pochissimi milliampere. Il vantaggio è questo, andare a remotizzare i comandi per la bobina. Poi è la bobina che ci pensa a chiudere o aprire i circuiti di potenza che passano attraverso il teleruttore. Quindi l'abbiamo visto come funziona nel tutorial dedicato appunto a questa prima parte e, e cosa ci permette di fare. In questa variante voglio farvi vedere appunto questa mh, con la bobina a 12 volte perché? Perché poi è quella che mh, spesso si trova in applicazioni industriali perché mh, la bobina a 12 volte eh, mi permette appunto di utilizzare una bassissima tensione per pilotare possibilmente circuiti pesanti come ho detto prima e eh, nell'applicazione industriale sono mh, quei circuitini che ci troviamo poi nelle pulsantiere o nei dispositivi di comando quando andiamo a, a maneggiare e, non so, dispositivi industriali quindi per sfruttare il vantaggio di questo dispositivo noi eh, chiuderemo due circuiti uno per alimentare la bobina quindi a 12 volt servendoci di un alimentatore e uno a 220 volt che alimenterà una lampada quindi questo cosa vuol dire che eh, conoscendo appunto la piedinatura del, dello zoccolo del, di questo mini relè abbiamo due morsetti dedicati alla bobina coil qui daremo l'alimentazione 12 volt che ci permette appunto di eccitare la bobina una volta che si eccita la bobina tra queste tre coppie di, di morsetti succederà qualcosa cosa succede che quando la bobina non è eccitata i morsetti comuni sono in continuità con i morsetti normalmente chiusi quando la bobina viene eccitata i morsetti comuni sono in continuità con i morsetti normalmente aperti quindi oggi faremo noi, daremo alimentazione alla bobina e avremo un'alimentazione separata a 220 volte che va a finire in comune. Metteremo poi come carico una lampada nei morsetti normalmente aperti. Significa che quando daremo alimentazione a tutto il circuito, tranne alla bobina, la lampada rimarrà spenta. Una volta che la bobina verrà eccitata, la, la bobina tramite appunto la meccanica di scambio chiuderà i contatti tra comune e e normalmente aperto e allo stesso tempo li aprirà tra comune e normalmente chiuso ma eh, credo che appunto già è chiaro questo concetto di, di apertura di contatti normalmente chiusi dal tutorial precedente che vi invito a visitare se qualora qualcosa non fosse abbastanza chiara a questo punto abbiamo preparato un alimentatore a 12 volt quindi che si alimenta con la tensione di rete 220 volt che mi fornisce in uscita una tensione a 12 volt che mi servirà per alimentare la bobina a 12 volt del, del mini relè. L'abbiamo già visto questo alimentatore, come si collega, come funziona, a proposito di quando abbiamo parlato di strip led o di mh, dispositivo a 12 volt nei precedenti tutorial. Quindi prima di tutto, prima di collegare la bobina e dare attenzione alla bobina, dobbiamo accertarci che abbiamo montata una bobina adeguata all'alimentazione che stiamo dando, quindi 12 volt e mh, allo stesso tempo oh, faccio notare che i dati del costruttore mh, mi, mi dimostrano che è un, una bobina a due contatti dove può circolare al massimo una corrente di 8 ampere quando si ha una tensione di 230 volt inoltre eh, questi mini relè sono molto usati nella videosorveglianza o nell'antintrusione quando appunto al verificarsi un, di un evento la, mh, la logica programmata appunto delle centrali mi permette di gestire dei contatti open collector che hanno un'uscita a 12 volt 
e, e mi chiudono uh, e mi eccitano la bobina e quando si eccita la bobina io posso far passare dai due conta dai contatti del mini relè quasi quello che voglio posso anche far accendere un gruppo elettrogeno quando mi scatta l'antifutto quindi cos cosa mi permette questo dispositivo di pilotare grossi carichi dando basse tensioni quindi tornando subito al collegamento preparo allora la circuiteria che mi permette di pilotare la bobina ho preparato un interruttore che ripeto ancora rappresenta poi la, la, diciamo l'input di comando la, rappresenta appunto la variabile di comando che può essere la pulsandiera del, dell'impianto industriale la pulsandiera dell'ascensore o l'uscita open collector dell'antifutto quindi ho collegato appunto due sottilissimi cavi per far capire che eh, vado a gestire una bassa tensione e, e pochissimi ampere quindi collego un, eh, un terminale dell'interruttore a uno dei morsetti del, dell'alimentatore di uscita quindi a uno di uno dei morsetti 12 volt l'altro terminale dell'interruttore del, lo collego a uno dei morsetti segnati coil quindi ai morsetti relativi alla bobina il morsetto libero relativo alla bobina è il morsetto più dell'alimentatore li collego tra loro tramite un altro pezzetto di cavo quindi procedo in questo modo chiudendo il circuito in questo modo avrei completato il circuito pilota quindi il circuito che mi va ad eccitare la bobina a 12 volt volutamente sto realizzando due alimentazioni separate proprio per far capire che le alimentazioni sono completamente non, diciamo indipendenti l'una dall'altra poi se fanno capo dello stesso interruttore generale questo si sa però volutamente le sto realizzando in maniera separata e qualcuno possibilmente mi criticherà perché non ho collegato la messa a terra all'alimentatore dato che è prevista io sto lavorando andando su un banco di prova il banco è di legno e il circuito è provvisorio ci stiamo concentrando comunque ad analizzare altro ma va collegata la messa a terra all'impianto appunto di terra quindi diamo alimentazione a questo alimentatore e commutando l'interruttore vado a chiudere il circuito 12 volte e mi commuta la bobina io non so se riusciamo a vedere che la bobina commuta al commutare dell'interruttore quindi un interruttore che una volta chiuso mi permette di tenere eccitata la bobina per un attimo apro l'interruttore quindi la bobina è diseccitata un attimo tolgo alimentazione all'alimentatore che mi dà possibilità appunto di pilotare la bobina per lavorare in sicurezza cosa starò a fare adesso? adesso collegheremo il circuito di potenza al, eh, ai morsetti rimanenti quindi abbiamo una fonte di alimentazione collegata sotto il differenziale magneto termico i quali due terminali che sono neutro e fase li collegherò ai morsetti comuni del relè ho collegato l'alimentazione la, 230 volt quelle che è sotto il differenziale quindi la, il circuito di potenza ai morsetti comuni del mini relè subito dopo collegherò il carico che rappresenterò con una lampada quindi è una semplice lampada a cui ho collegato i terminali e li collegherò nei morsetti normalmente aperti del mini relè e ricapitolando abbiamo circuito di potenza costituito dalla fonte di alimentazione 220 entra nei morsetti comuni quindi nei morsetti comuni del mini relè e ai morsetti normalmente aperti collego un circuito di carico rappresentato da questa lampada circuito pilota circuito pilota for, costituito da una fornitura a 12 volte che tramite un interruttore mi va a chiudere un circuito che eccita la bobina questa bobina una volta eccitata mi sposta i contatti mobili verso i contatti fissi e cosa succede? che i contatti normalmente aperti si vanno a mettere in continuità con i contatti comuni quindi diamo alimentazione al circuito di potenza e al circuito di controllo quindi alimentatore alimentato e circuito di potenza alimentato attiviamo l'interruttore e significherà eccitare la bobina quindi abbiamo eccitato la bobina e con due sottilissimi cavi noi abbiamo pilotato un circuito di potenza quindi 
la corrente che fa circolare il circuito di potenza non scorrerà più sull'interruttore ma scorrerà all'interno del mini relay quindi l'interruttore lo posso portare dove voglio ho tra le mani una bassa tensione pochi ampere quando vado a pilotare possibilmente grandi carichi dove circolano delle grandi correnti ricordo che il mini relay non si limita solamente a gestire eh, questo tipo di, di approccio ma grazie all'uso dei contatti normalmente aperti e normalmente chiusi ci possiamo permettere anche di creare delle inversioni mh, di motori eh, o, o disabilitare o abilitare sfruttando appunto i contatti normalmente aperti altre bobine o altre circuiterie quando questo è eccitato quindi magari questo lo vedremo più avanti